欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：武侠剧《富山海》终于来了，诚意、丁永岱。张智霖出演，入坑不亏。提到武侠剧，许多人都会想到九十年代那些经典之作。金庸创作的江湖武林故事始终充满了无与伦比的魅力。例如《射雕英雄传》《倚天屠龙记》与《天龙八部》等。尽管当时的拍摄技术并不先进，但不可否认的是，这些作品都是无法被超越的经典之作。近年来，武侠剧逐渐衰落。受到古装偶像剧、仙侠剧等题材以及频繁翻车的经典重拍的冲击，使得武侠剧在国内市场中的生存空间越来越小。直到去年，《莲花楼》带给观众对武侠题材的新期待。尽管这部剧主要以悬疑探案为主线，但热血的江湖故事同样令人心潮澎湃。主演诚意的动作戏更是让人忍不住叫好。然而，在《莲花楼》之后，国产武侠剧再次进入低迷期。然而别急，程毅携新作《杀》再次回归，点燃了武侠题材的热潮。《富山海》正式结束拍摄，剧组阵容强大，绿幕下的动作戏曝光，让人热血沸腾。看完《杀青》特辑后，我更是信心满满的表示，这部剧肯定能引领市场潮流。一位年轻侠客的成长历程，情节非常丰富。《富山海》来源于温瑞安的武侠作品《神州奇侠》，故事围绕热衷于武侠小说的萧明明成义士展开。他意外的穿越到了书中，成为了男主角萧秋水成义士。怀着激情与好奇，他克服了重重困难，从一名武艺平平的少年剑客，蜕变为捍卫家国的一代英雄。仅从题材上就非常吸引人，故事更是独特新颖，穿越与养成的少年侠客情节极其有趣。结合预告片，这部新剧有三个亮点，让人不禁陷入其中。主要亮点：剧情轻松有趣。新剧与传统武侠剧的最大区别在于，它的情节更加轻松幽默。例如，《坚不可摧的魔剑》其实仅是一把指甲剪。而传说中能够教授武功的大灰狼，其实只是一只憨厚的土狗。在那浮夸的神州结义场合，少年们用匕首划破手掌。当轮到萧秋水时，他却带着一丝惬意，平静地询问是否有真。尽管剧情不如喜剧般有夸张的搞笑场面，但从预告片来看，这部剧的故事肯定充满了活力。第二个亮点。一位伟大侠客的成长历程，一名普通的打工者意外穿越成了男主，注定会经历许多奇妙的冒险。萧秋水在一路过关斩将的过程中，从一个武力不足的热血青年，逐渐成长为捍卫家国的大侠。这段经历中的艰险，自然成为新剧的一大亮点。在预告片中，萧秋水日复一日的努力习武。从最初需要他人指导练习，到后来能够独自应对，这段少年成长的旅程令人充满期待。第三大亮点：引人入胜的武打场面。《富山海》的打斗场面其实早已引起观众的关注。之前的多次路透资料显示，这部剧中的动作戏绝非简单的花拳绣腿。然而，预告片中全员练武的壮观场面，仍然让人感到无比兴奋。无论是主演还是配角，动作戏份都毫不含糊。这种对观众充分尊重的作品，绝对值得投资。《富山海》这部武侠剧在国剧中可谓弥足珍贵，仅从预告片就能感受到其多处经典场面的高品质。故事独特新颖。打斗场面展现了经典武侠剧的狂野，这部新剧让人忍不住熬夜追看。程毅主演，众多老戏骨加入。目前的武侠剧中，观众最担心的是一些小鲜肉来混场面。
《富山海》的演员阵容毫无疑问地吸引了观众的注意力，每位演员都展现出卓越的实力。首先是程毅，程毅无疑是武侠剧复兴的一位关键人物。在《莲花楼》中，他那段红绸舞剑的经典表演让许多观众惊叹，甚至有人开始怀疑他是否真的具备武功。一场武打戏如行云流水。轻巧洒脱而又不失力量，每个动作都展现了侠客的气度。少年内心的热血与忧愁，恰到好处的融合在一起。新剧由程毅担纲，实在让人感到安心。在这部新剧中，程毅的出色表演，一人饰演两个角色，令人耳目一新。描绘正派的萧秋水时，他展现出意气风发的同时，透出少年特有的清新纯净。在扮演反派李晨舟时，他满身邪魅，浑厚的气场如同大佬般威严，一个眼神便令人毛骨悚然。程毅在动作戏方面的表现令人期待，他的表演干脆利落，十分精彩。只要有他在，新剧绝对让人欲罢不能。第二位是丁永岱，老戏骨丁永岱在《人世间长风渡》《南来北往》等剧中的演技得到了充分展现。他的表演灵活自如，总能准确捕捉到角色情感的波动。在这部新剧里，丁永岱扮演的角色是萧秋水的父亲萧西楼。在预告片中，萧西楼似乎遭遇围攻并重伤，但他依然鼓起勇气拔剑迎战。他那坚定的眼神不由得让人感受到一丝沉重，情绪的渲染力极其强烈。丁永岱的加入让我感到更加安心。我迫不及待的想要期待正片的发布。第三名是胡可，实力派女演员胡可的表演技巧亦相当稳健，让人倍感放心。在《长风渡》中，胡可展现了一个典型的欺软怕硬的反派形象，而在《南来北往》中，她则塑造了一个受生活重压的苦命女性。她的表演游刃有余，无论是正面角色还是反面角色，都能轻松驾驭。在新剧中，胡可扮演的角色是孙慧珊，她是萧秋水的母亲。在预告片中，孙慧珊昂首挺胸，眼中透出一丝恨意和泪光，她的姿态坚定，让人感受到她誓死捍卫的决心。我对胡可的表演充满期待。第四位是曹翠芬，曹翠芬堪称国剧界的祖母专业演员，《知否知否》应是绿肥红瘦中的圣老太太。以及《庆余年》里的范老太太，他们具备独特的气质和温柔慈爱的氛围，展现出高门大户的睿智与稳重，每次出现都令人难以忘怀。在新剧中，老戏骨扮演的吴老夫人显得是一位世家大族的重要支柱，她手握拐杖站立于营帐之前，双眼流露出深切的忧虑。观赏资深演员的表现总让人安心。他们能够在不声张之间，将角色的情感传递得淋漓尽致。第五名是张智霖，张智霖的参与让这部新剧更加引人注目。在预告片中，他扮演的艳狂徒一眼就能让观众感受到角色的野心与傲慢，锋利的眼神透露出浓重的杀气。这个角色相当棘手，我坚信凭借张智霖的实力。这个角色一定会引起广泛关注。此外，邱新志、吕颂贤、刘梦瑞等实力演员将在剧中带来精彩的表演。这部江湖武林大剧非常值得期待。近年来，经典武侠剧的翻拍层出不穷，但是真正引发广泛关注的却很少。武侠剧逐渐式微已成为一个显著趋势。程毅可谓是武侠剧复兴的希望之一。在《莲花楼》中，他的出色表演赢得了众多粉丝，而流畅自然的打斗场面更是让观众体会到了经典武侠剧的魅力。如今，他再次承担起武侠题材的重任，仅从各种宣传材料中看到他在绿幕前激烈打斗的场景，就足以让人热血澎湃。我相信新剧一旦开播，定会树立武侠题材的新标杆，并引领收视热潮。你对《富山海》的发布感到期待吗？